Bonjour, nous sommes le 28 août et j'aimerais aujourd'hui vous faire un petit rapport des témoignages que j'ai reçus suite à la rentrée scolaire hier. Mon nom est Christina Sergi, je suis PhD en théologie et spiritualité, enseignante spirituelle et auteur. J'ai initié le groupe pour l'avenir des enfants et nos droits et libertés. Et dans ce groupe, j'ai reçu des témoignages touchants de la rentrée scolaire. Je vais vous en donner quelques-uns pour que vous ayez vraiment un son de cloche de ce qui se passe sur place dans les écoles. Alors, le premier témoignage, c'est une dame qui dit que sa, sa fille, elle arrive en pleurant. Elle a peur et elle est triste et elle dit « Maman, je ne veux plus aller à l'école, c'est pas le fun, on a tous des masques et on n'a pas le droit de rien faire, on a le droit de rien faire. » Évidemment, la mère se demande quoi faire. Un autre témoignage, c'est qu'un père a dit que son garçon avait eu un avertissement parce qu'il avait mis le pied sur le gazon durant la récréation. Un autre témoignage touchant, c'est que le petit revient de l'école, il est super triste, il a le goût de se tuer plutôt que de retourner à l'école. Moi qui espérais que ça lui ferait du bien de revoir ses amis. Et j'ai eu un témoignage plus long d'un parent qui, parent qui m'a donné les consignes qu'il a reçues et qui, qui sont claires aussi, les consignes pour les enfants. Alors, aucun contact que les enfants, les enfants ne peuvent pas avoir de contact avec les autres enfants à l'extérieur du propre groupe de classe. Donc, aucun contact avec ses amis euh, qu'il a depuis longtemps dans l'école. Aussi, il n'y a aucun accès à l'eau. Euh, en tant que parents, ils doivent fournir assez d'eau pour la journée et pas d'accès aux toilettes pour les enfants, sauf en cas d'urgence extrême. Il est déconseillé de vouloir aller à la toilette dans les heures d'école et même conseillé d'y aller à la maison au matin ou y retourner sur l'heure du midi, à la maison, pour aller à la toilette. Les enfants ont reçu comme instruction de se placer en rang où il y a une ligne avec un numéro où ils doivent recevoir dans leurs mains du purel avant de pouvoir accéder à l'intérieur du bâtiment. Et si l'enfant a l'air fatigué ou pour X nombre de raisons, il y a un soupçon, ils prendront la température de l'enfant et il sera isolé sur le champ et les parents nous seront obligés par la loi d'aller au plus vite le chercher, aller à la maison et appeler au numéro 1-800 qu'on nous a remis avec test obligatoire et quarantaine obligatoire. Sans parler d'une fiche que j'ai dû signer hier soir, dit le parent, pour cette mention d'obligation, sinon refus d'accès euh, de l'enfant à la classe. Il répond, ça va trop loin pour moi. Oui, oui, ça va trop loin. Mais là, on est vraiment plus loin que loin. Parents, il faut agir, il faut réagir. Nous sommes au-delà de l'inacceptable et ce n'est pas ce n'est pas normal. On est au-delà de la normalité ici. Là. Alors, vous voulez donner tout ce pouvoir au gouvernement sur votre enfant et sur votre vie? L'heure est grave. Je vous invite demain, un rendez-vous, samedi le 29 août, date importante. Il faut que vous y soyez. À Ottawa. Nous nous rassemblons tous à travers le Canada et au Québec. Il est essentiel pour que les parents y soient et 
d'une action concertée. On soit tous ensemble dans ce combat. Réaliser que l'action consciente, parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'écrivent, ou de mères qui m'écrivent en privé, qu'est-ce que je peux faire? Euh, je suis désemparée. La prière est une source de force et de foi, accompagnée de tout geste par la prière. La prière va porter mille millions de fois plus l'action que vous poserez et facilitera la manifestation du plan divin sur terre. Et les fois, soyez courageux et Soyons tous ensemble. Bonne journée.